逐渐的北转了，它的台风眼哦非常清晰，而且这是强台会有的特性。很容易就坏掉了。其实原本我们今天上去拉拉山，但是因为适逢台风天的关系，所以我们就换了个地方。错，那啊对，主要就是来这边，我还是要呈现一个台风的感觉，因为台风天就是这样子，突然它会放晴嘛。但是我要让大家就阴晴不定。对，但是我们现在就是要来这边吃一些漂亮的、呃好吃的东西。台风来了怎么办？依然雨天备案，这次就跟着时尚资深老鸟曾子瑜我，为大家精挑细选出宜兰吃的二刷的好店，在望龙皮的超浓鸡鹅肉摊二十元吃饱饱。像这个也是二十块吃到饱，就这一碗。哎，有遇到这种傲水货吗？你就来这边二十块的，吃看。哎呀，这吃，哎呦，努力啦！号称东部最强的拉面，竟有加了酒的新口味。苹果威士忌七百汤，那我建议就是说，先喝原味。我说在喝，那可以再补一杯吗？对，龙山异国风民宿，可爱动物区太萌了。老在放屁，他刚放屁，抓你的牙齿。热情的来了，拿高一点，好可爱哦，真好疗愈哦。就算台风天也能吃好住好，一样好玩。那我们豆哥都来过了，他切这样子的店的，对，他切起来也是漂亮的，主要就在后面这个，我记得是叫望龙皮，对，在这个水域这边很多，在那边有一个鹅肉摊，人超多的，而且在那边还有咖啡厅，所以来到这边哦，非常舒服，会有很多那种家庭聚会，对，适合二刷的意思，对，对啊。白饭自取，到里面跟工作人员讲，而且以上四种东西吃到饱，一个人二十块，小朋友是老板请的，二十块吃到饱，一家扣，一家扣，那他算什么？他就是很佛心啊，主要他是老师傅，所以他的鹅肉都很好吃。但你看人就是那么的多，好不好？而且他这边还是可以自己端，你想要跟他拿就好了。炒米粉就这这一锅哦，我要给大家看说炒米粉，它是真的好吃，很香。它这一锅就是你说的，你们一个人来吃的五碗，拌面米粉全部给你吃到饱。你看，然后它这米粉超好吃，因为我们刚刚已经偷偷吃了，受不了了。这样吃一点点之后呢，后来发觉一定要加这个酱油，超超好吃。正点，当初我们来的时候就一直吃，然后豆哥是喜欢配他的这个辣椒，就很够味。所以我们那时候在等拍摄的时候，我们就光吃炒米粉。那我们等一下也来试试看，会不会超过五碗？老板你好，你好，你好，大声的说，我们有没有来过？没有，有有有。啊，我们的照片呢？照片哦，啊，那我们那看到照片贴啊，有没有拍人都这样对啊？我记得有拍嘛，对啊，而且跟你的员工也都有拍啊。啊，不要说你，啊，说说你再看个大片，不好意思来。没事啦，但是我我跟月姐介绍一下，就他这边，你看老板这边很棒，就是他还有那种类似可以。炒菜的东西，喜欢这种，对，然后热炒的感觉。但老板，我想问你一个问题，因为刚刚月姐刚刚在外面有说啊，那如果我专程来这边吃那个一个人二十块的，可以吗？可以啊，也可以。你去外面一桌就好啦。哦，就打个过就好，大家开心就好。打罗菜来加酱啊！哎呦，你哪样那够啦？我现在都真拍死啊！哎呦，哎，那给那礼物，满满的人情味。我们大概八九个火力架，哦，二十五个，十五个，等下待会还有游览车会来，可以哦，可以哦，哦。你看这两个，疯哎，我试试看好。嗯，你们两个，哎，夸张哎，太扯了吧！那要接了，要接，我现在要来。哎，就阿美后啊，还没开路就已经吃第二碗，满满的啦。哦，这不像鹅肉，它这像，这是鹅肉城吧？啊，这盘鹅肉是你刚特别说这边比较好吃，嘛？哈，因为后边较嫩的。好，你说腿是不是？哎，你你少年人，你那人爱食腿，要剁腿有一点。哦，就是
主要可以选胸跟腿的部位嘛。哦，这这是要家己切啦，你家己切哦。你切，你用刷羹啊水切。台湾雕。我跟他对比，看不差多少。哎，他养这么大只，我第一次看到。对了，我会鱼。那就鹅肉了，好不好？鹅肉。而且你看，我有主食，我的是鹅肉汤面。对。可是你吃那么辣？嘿。它是那，它以前叫小辣椒了，这现在是大辣椒。哦，我以为是老。我先先停留。吃肉啊！在这边继续提醒大家，像这个也是二十块吃到饱，就这一碗。对。然后后面有白饭跟米粉，我现在去后面拿米粉。好。这肉真的好细致哦！阿弟，我从哪边来？哦，当时啊，你看一下地下情形。哇，你看这个腿，哎呦，好细啊！就补液啦。哎，这个肉真的很细嫩啊。哦。哦，这肉真的好吃，好好吃哦。它这个就是有肉。中间还有带一点筋，所以他觉得说他那个鹅好吃，就是在他那个皮下的油脂很香，然后皮又 Q， 然后这样吃下去的时候，哦，他的那个腿又不会让你说太紧实，又不烂，很香啊。你买双个新大只啦，新大只不？它细只较好吃。啊，不不，小细只反正软软。好，你要刚刚好，哎，刚刚好。我有时候很怕吃到有骨头的鹅肉，因为我都觉得要蹭很久。哎，但这个不会。我来这边呢，我就印象真的非常深刻，就是。我们就是一个米粉控啊，然后就会，对对啊，然后加一点辣椒，然后狂吃你的米粉啊，对啊，你哎有遇到这种奥给过吗？就来这边二十块，然后直接看，哎哎，那是我，妈的，对啊，就是你啦，来这边卖二十块，给人家米粉，我怎么可以？这个忍不住要点东西的啦，一整锅子，全部吃完。你看，这个印象连老板现在都还记得，你记得，而且这个。不需要靠照片就有回忆咯。对啊，你就知道他多夸张了。我跟你说，对啊，对啊，因为他炒米粉，你看，他的高丽菜给超多的，所以在吃的时候只有甜，有那种脆甜感。老板很赞的，他不会因为说这一碗他是二十块吃到饱，他就偷工减料。完全没有。他面这么多，他豆芽跟菜也是很多哎。哇，那我吃一下计划力鹅肠，白吃好。很脆哎，很脆哦！好有菜哦，新鲜的啦，嘛没什么，更加清洁行啊，好有自信哦。其实哦，那个新鲜呐，新鲜就可以了啦。对啦，对啦，新鲜啊，你问我。新鲜啊，天气里面更加清洁。对啊，我我没，我下面配佛台，新鲜呐。<笑>但真的很好吃啊！郑子宇，你讲起来我觉得好奇怪哦。我觉得你老了你会讲，哎呀，女生没什么了，就是年轻了，然后年轻的我都可以。不能这样讲啊！新鲜啊！我师傅跟我说，老的他也可以啊。没有，我现在只专心读。哇塞，我扛了，我扛了，我把你扛了。对呀，你现在专心的是二二嘛，对不对？对。八八八八呀，八八 ，OK， 那这边就是新鲜，像爆炒热乎乎的，吃很棒，好脆，对不对？又脆口。所以老板这边不止鹅肉啊，还有这种那自己养的无锅鱼，对，是遗憾。真的太大只了，怎么弄？嗯，哦，哎，这是鱼肉，你不讲我还会以为是鳕鱼呢。因为老板是这样切嘛，嗯，就有点像松鼠鱼那种感觉。以前传统的那种菜，它外面会肉片，等于都帮你切出来。等一下再下去炸的时候，就会有很多外面会有比较多面积，是有那种酥酥脆脆感。像豆哥刚刚讲说，外面有酥脆酥脆酥脆，然后它的酱有点勾勾芡，这样吃哎，扒在上面这样吃下去，就有种油的那种焦香味，鱼油的香味。这点糖醋吗？还是红烧？糖醋，糖醋。老板，登登出真的好，帮他帮他登录一下好不好？真的真的真。老板这个吗？你切了吧？你既然你既然传统嘛，对不对？传统很多都有西卤肉啊，然后主要料都会切丝嘛，对吧？哎，先加蛋酥的，蛋酥在上面的，传统的啦。那这个吃下去就是这样，主要就是很多白菜去烤的，烤的，烤的。然后里面有看。每个店家加不同的料，它会有不同的鲜味跑出来。但我比较喜欢就是它每个几乎每家上面都一定会放蛋酥。哎，老板啊，我们这次都已经二访了，你这次照片要记得洗哦。好的，我们随时会突击检查哦。好的。这家店我想说带月姐来吃，我们当初来吃的一个韭菜，东北口味的。为什么会这样？就是因为那时候你害我讲你，好了，一人出外，你就是拍这一家。你害我的，你害我
了啦，大家一起去各大综艺节目看。我已经把这故事讲出去了。哦。我就苦练拄个拐杖，来照片在那里。我还有拐杖。有没有？我拄个拐杖他出外景，还在旁边的摩托车。你笑得好开心啊！那时候还在这边吃，吃一吃还怎么滴到鞋子，然后脚太用力踩下去，然后就苦练，还是那一只脚。你还记得的？心里那么小啊！那你看我苦练，你嫌我心里太小？你们自己看，自己看，不是。拍我下车，很狼狈，可不可以不要拍我下车？爽哦，就要拍你那么狼狈，你真的是哦，你会有报应的。我跟你讲，你要说没有报应，你已经报应在身上。我做错什么事吗？说你爱的啦。好，主要就是这家真的好吃，东北口味的。老板娘你好，还记得我吗？对啊，很厉害啦，很道地的东北面食啦。对，他们这边葱油饼跟他们的韭菜盒，就他们的招牌。还有他们的小米粥，我们那时候吃也是蛮酷的，有加麦片这样子。哦，来了，再吃一次。道地的东北口味，因为老板娘是从东北远嫁过来的，对。老板他们也是东北。老板爸爸。爸爸爸爸。哦，我的是有加辣的，我觉得他加完辣之后辣的过瘾，根本不用加就好吃。咬下去的时候，因为它的皮其实就是酥在外面夹起来包的那一块特别酥的，然后像这边也都是薄皮的，然后多加一层蛋在外面的时候，特好吃棒，真的超爽啊！对，但你看这里面满满的，哦，所以绿色的，而且就是冬粉，会吸那个韭菜出来的那个汁。就像在吃的时候，韭菜很香，而且韭菜一定是要配蛋在里面，这样吃着韭菜的时候就越嚼越香，越嚼越香。哎，老板，你好像有有虾有虾子的味道，有有放虾米吧？有有有。哦，难怪。因为这是他们就是有一种黄金铁三角的组合的概念。有韭菜碎蛋啊、冬粉啊，跟那个虾米的时候，它味道在里面就会很好。我个人私底下不太敢点韭菜，但我超级爱吃韭菜。哦。因为我极度会打嗝的人。啊哈。每一次吃韭菜喝完之后。都被隔壁的人瞪。我跟你想太多，因为我们就是喜欢吃蒜啊，吃韭菜这种，所以我们超喜欢那味道。嗯。哎呀，找回以前感觉没有？哦。你看回到这边，只有一直想到我嚼骨裂的事情吧。但是这还倒油锅。遇到你的八千五的血。哎，遇到我的。我是要吃葱油饼，我母鸡要加我的。啊！轻一点，轻一点，轻一点，加了外卡。没有，你这双看起来不到六千。我这双还好。我那时候穿的一只脚六千块的鞋子，来这边吃这个韭菜的，真的是很好吃啊！满满的韭菜，又多，很好吃。所以它的韭菜全部都是，然后还是不会有纤维的那种感觉，就是你在吃的时候，就算切的可能感觉会比较大片，但而且都是脆口的。而且如果你觉得酱料不够，它这里都可以随时再加。我喜欢，不然不用酱，直接吃很爽。怎么样？我就喜欢吃酱。这样，这样，对啊。这样可以。然后来到宜兰这边呢，一定要吃的就是葱油饼嘛。老板娘这边也是有这种葱油饼，一定也是三星葱吧？你看，宜兰葱就是厉害的啦，厚实的感觉有没有？再加颗蛋。厉害就是在他们都会有这种筋性，你这样咬的时候啊，它就会还有这种撕开的感觉。然后每层面皮里面的葱给你的那种葱油的味道是非常浓的。然后加颗蛋，吃下去我觉得简单撒一点胡椒粉就够味了。跟大家介绍一下他们的小米粥，你来你想要之后你想加糖，这边有，它随时都可以自己加。OK 吗？熬得很好吃哎，真的熬得很好哎。它的小米粥有点喝起来像很浓稠很浓稠的西米露哦。有颗粒感，对，有颗粒感。它是很干麦片，对。我们那时候看到干麦片，我们觉得很酷，因为稠度很高，嗯，所以这样吃起来就很棒。然后像小朋友的话，可能就加一点点的糖水，有点滴滴的时候，就可以让他们吃到健康的感觉。先生，我有一个韭菜盒，你韭菜盒到这，你饿对不对？好好吃啊，好吃。因为你刚刚给我站在旁边，你站在后面，然后一直趴着这样，然后你这。哎，不要打断我！不要打断你，还不要打断你！我必须老实说，豆哥现在最喜欢接的工作就是时尚玩家，因为他说吃东西太自由了。对啊，吃
想吃什么好的料，我们这边都帮你准备好，对，对不对？回顾一下当初弄伤我的地方，下次帮我们安排一个淡水，好不好？我们去那边，可以吗？可以啊，来啊！我们现在来一个超棒的民宿啦，在哪里？在这罗东这边，你看有没有？东山，东山。别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，别闹，刚好靠边，你看，哎，你上岸刚好。这个民宿最特别的地方是呢，大人可以有大人的独木舟，但小朋友其实有小朋友的。你确定？各式各样都有，所以来这边的大人小孩都可以玩，还可以比赛。但是现在是重点在于豆哥站不起来，但我也不敢去顶他。你笨，喂，你给我一边了。喂，你当然不怕，这船上的不是你。好，在放屁，他刚放屁，抓。看我在干什么？旁边有有摸摸摸摸摸，热情的来了，难道？哎，没有了。但是现在是重点在于豆哥站不起来，但我也不敢去扶他。你笨喂，你给我撑一边了！喂，你当然不怕，这船上的不是你。好，你老去，你老去。可以啦。哦。太棒了，好好玩啊！那我们现在就先去看房间，在这个园区呢，它这个房间呢是有两栋，然后都是异国风情，每一间房间都是不同的风格。木头的，有没有木头设计？然后四柱床嘛，然后中间会有这种很浪漫的这种木幔。这里还有吊床，哇，对，有没有？有没有？有，舒不舒服？好棒哦！哎，应该给你一本书的，你就可以坐在那边看书。哦，质感哦，怎么样？哎呦！你太兴奋了，不，依依到底为什么可以忍得住？但我觉得他这应该有玄机。我猜这个是上厕所的地方。我猜这个厕所。但是这个是浴浴室，因为有另外一个门，那个可能只是一个衣柜，或者是连通房。哎呦！录了十二年时尚玩家的百年不败主持人。当然了，真的哦。换谁都不会换你。对呀、啊，怎么可能？来，看一下浴缸。哦，看一下浴缸吗？看一下。来了，在这里泡澡可以让人家看你。可以拉下来了，而且还是很聪明又一个圆形的浴缸。这个圆形缸好像也蛮适合小朋友，是不是？就是有点像那种戏水池，然后可以玩水这样。这如果这这这个如果是我可以下四个小孩。你好像在讲下水。哎，这边比刚刚大很多哎！我这边的那种感觉，我比较喜欢，因为我比较喜欢就进来的时候是整个视觉，就是宽敞。对，然后这个据说是摩洛哥房，蛮酷的。然后这有点像是那种厨房，把它，应该把它说成土耳其可以，然后是法国。法国？因为我我现在连波西米亚在哪里我都不知道，但是我觉得我做的很舒服。我里面偷补一句，对不对？对啊，因为我我们都是笨蛋。OK OK， 那可以接受。厕所的空间，对，这里好适合带小孩来哦。你知道为什么吗？小孩上厕所都是妈妈陪，他坐在那边陪。但是重点是这边怎么有一个门？对啊，为什么？不知道这边怎么有一个洗衣间。哦，有点像澡堂的感觉，有没有？澡堂。可以可以穿越吗？这里你看好多小朋友在玩，可以自己划船，很棒！我现在好想去亲子区啊！各位，抽水烟的啦！啊，贵妃椅的感觉，抽水烟不是要躺着吗？对
，哎，收水烟是合法的哦，就可以这样子躺着，然后这样哇，好悠闲自在。朋友来睡的话，朋友多的时候就可以躺在这边，很 chill 了。自己，因为他那边还有一个空间，感觉也可以在这边开一个小 party 啊。对，如果是情侣来睡的话，有三张床可以睡。后面的动物是什么？哦，三枪。哦，对他刚刚有说这边有三枪，还是我们现在去下面去可爱动物园区好了。是类似的叶子哦。等一下，我们的话这边会有两种，但是大片的话叫桑叶。等一下我们的话，羊驼是最喜欢吃的，小根子就叫做牧草，是我们的水豚君喜欢吃的叶子。等一下，我们每个人都可以拿到一杯的叶子。桑叶是哇，但羊驼会比较热情。就我第一个来喂小白兔，小白兔的话可以的，可以。可是他们其实因为还是 baby， 他比较没有。你这是叫 baby， 这种兔子它叫做红蓝名巨兔，这种他们其实现在还四个月大，啊，没有那么会吃，他们就比较像小朋友一样。最大最大会长到多大？有听说世界纪录有到一百二十，就是大一个一个兔子，跟我儿子一样高哎，一百二哎。对，他现在睡着了。哎哎哎哎，美国羊腿，这是羊驼，羊驼商业是不是？哦，好像商业。猫猫，你们会发现它比其他羊驼在小一点，它的毛被剃掉。哦，不是，他是小朋友哦。而且妈妈好有礼貌，他是先走过来，然后等待，然后妈妈再给你一点。对，等下我们会遇到一只比较热情的。哎，哇！全部没了，全部没了。来，我们热情的来了，我们先。来，来，我们。没有了，没有了。哎，有有了，有了。那边那边。哎，没有了。好看，没有了，没有了，没有了。对，好疗愈哦。但是不要去摸他们的屁股。他在放屁，他刚放屁，抓！他看我刚看，我旁边有有啵啵啵啵啵，刚放了一个屁哦。哎，你给我装镇定。他很镇定啊。看到有个什么吗？他叫麦基，就是他们的。哎，他们的叫声是这样吗？他们撒娇要东西就是这样。好可爱。我这样，牙齿大，所以你们可以轻轻把叶子放在它肚子上面，然后它露出它的门牙。哎呀，真的耶！你看它的鼻，你看它牙齿，啊，你拿就可以给它，那我们就方便检查它的牙齿。它的声音好可爱。妈妈，哎，不好意思，你只你只是颜色像，不好意思，先生，先生，你只是颜色像。它是警察，它是女孩子。你就这样下水了？好可爱哟。啊。哎，他们在，好 Q 哦！哎，他他游，他游泳的样子好可爱哦。但这是水豚爸爸，他叫做健健。哦，那是妈妈。这爸爸，那这个嘞？那这是他们的兄弟姐妹。哦，他在讨东西吃了。我带你们要去吃一家鸭片饭、鸭肉，然后它原来搬家了，因为它原本是在梅花湖，很久很久之前我去吃过，现在就搬来这里，好不好？在这个女中路两百号这边，很好吃的一个鸭肉饭。它不是说那个烟熏鸭肉，不是单纯只有用糖这样烟熏。来来来来来，放了什么烟熏？它还有加一点米下去，所以它这个肉是非常的好。所以我现在来进来找我的照片给你们看。你看经典的海报都有，我的名字怎么可能没有嘞？老板娘。你好啦，好久不见。我这也是多久以前来的？很久了嘛，所以认识嘛，对不对？而且我现在看我有点难过，就是我好像没有发现要在这里面。而且重点是，四十年代英国老皮箱，它也有属于它的照片，但是你没有我的照片，因为我很常遇到这种状况。通常我去主持尾牙的时候，我自己也会带一下我自己的签名照。那今天呢，我有签名照。我有纸，你看，我怕说他们说这不是，你看是一样，感觉没有变，没有变，变矮嘞。老板变年轻了，是因为剪刘海的关系吗？哦，因为白头发长出来。哎呀，不要这样子讲，皮肤都保持得很好呢。哦，你有两个小孩啊？对，好了，我帮你签呐，好不好？像我发现一个东西，还是，这是你的你的画画的技术不好哎。讲的一样，我跟你们解释一下啊，不好意思哦，这边都是我写的，没错，但这个不是画画，这是黄真真先生的签名。好啦，谢谢谢谢谢谢，这样子就是等一下就可以直接送到治愈回收厂。
，这照片不能回收。你说纸类可以。单独是我的回忆，不过在这边将会创造属于我们三个人的回忆。哎呦，没错，好不好？看什么都在三刷，这个也可以。那那个厉害的鸦片饭，主要就是他们厉害的那个鸭肉，先用那个猪大骨跟香菜去熬，嗯，熬完之后再这样子熬完之后，然后再拿拿出来烟熏，可烟熏不像一般你是单独吃的，像鲨鱼肉或烟熏那样子，它是加了米下去，就多了一种香味，有点像爆米花的那种香味在里面。哦，那我不知道用什么木头去吃，但是主要是用糖的话，就有这种烟熏的甜味。对，然后它又不会说味道像，嗯，像你就放砂糖然后太重的时候，它反而会有一种甜甜的感觉。像它这样子放下去之后，烟熏的味道我觉得是刚刚好。其实我觉得它那个腌起来味道真的太香了，所以它的每一片鸭肉应该都是这么香。嗯。这这两道很厉害，并且是因为给老板我们去新竹那边学的，然后新竹我们去吃那种鸭肉饭的时候，他们都会有这种炒鸭血，然后也会有这种炒面，然后再铺上去用韭菜这样子，非常的够味啊。但老板因是宜兰人，所以他把他说他要稍微改一下口味，变得宜兰人比较会接受。它根本就不用加料啊，对啊，那味道很足哎，味道很够，然后平常吃下去就那种鸭油的味道，烟熏的香味就出来，之后就一直爬饭，特别是刚睡起来吃这哦，好舒爽。它这个它这个油香味是不是也是鸭油啊？应该是吧，应该是用鸭油下去这样子。特别的香味，哎，它这样炒法，我觉得这就这就跟我们在台中吃到那种早餐的很像。就是很传统的炒油面啊，或炒米粉啊，因为台中那边比较会有炒油面，干的。你是它真的多了一股香味。对，然后再配猪血汤，是台中的。然后看这韭菜这样子，油脂这样子，哇，嗯，哦，鸭血如何？哦，不错哦，鸭血有个香的特别的味香味道，是吃都是吃不到，嗯，只有这个才会有。哦。就是咸咸香咸咸香，咸香感是不是？好吃啊！但这个是蒜头加很多，因为我相信你们。它跟那个九层塔，真九层塔。对，嗯，还有韭菜也有，也有的。嗯，那它的鸭肉真的太好吃了，厉害。不会，到时候把鸭肉全部挑光，老师教你。这边有还有肉啊，你也可以吃在腿的部分啊。但是我必须老实说，它的厚，不管是厚还是薄，它的肉都一样入味。这个皮啦，超厚的这种，然后甚至肉质要比较薄一点，但是吃下去之后，我跟你讲，那种烟熏的感觉跟油脂感特别迷人。我就是喜欢吃这样，所以我一直瘦不下来。哎，哦，这趟出来前我还去运动，然后第一个点我就破功了，炒米粉我就吃那么多。那在这边啊。除了有这样子炒跟鸭血之外，肉之外，它还有这脖子的部分，哇哇，甚至还有这个老板娘喜欢的那个酱料去做的这种鸭肉生菜沙拉，这个我也喜欢。老板娘你喜欢这个对不对？对，最爱这个对不对？老公做的嘛。哎呀，手热了，皮肤好好哦，真是，你这边都没有变呢。变没哎，我就想等，我就等你这句话了，美女。然后这个菜。呃，荆棘的叶子吗？不是，那个是九层塔。哦，这也是九层塔。又高又大。哦，所以九层塔这样吃香的。吃的好吃。哦，九层塔生生吃的比较少，比较少。对，比较少。我这个吃起来生吃感觉是香，但炸过的呢是脆，所以就觉得生吃是。生吃比较，做沙拉也比较。对对对。老板娘不要再换位置了，不然我会找不到你哦。是不是最厉害就是肉羹嘛，对不对？你们这是加沙茶酱吗？好，真材实料肉羹，加起来完全是瘦肉。时尚玩家来了之后，我就怀，我老婆就怀孕了。真这样讲，我觉得我家奶觉得我先叫车，怪怪的，这样讲话。然后就又订。哦，他妈的时尚宝宝。这个台风已经在稍早的五点半，气象局已经解除了它的海上台风警报，预计在明天可能下午时间，大概都还会对我们台湾带来影响。来了，雨过天晴了，好不好？晚上这家店我们的时间要抓紧哦，可以说是这边在地人的造咖了。哎呦，早上八点到晚上八点，卖的就是传统的美食，有没有？就是这家店。哦，厉害吧？哎，是。啊。你用眼睛看嘛！感谢时尚玩家推荐罗东正中五十年老店。哎，你耶！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
的其中第一天是拍你的回忆录，是不是？对呀，都你吧。这是不是其中什么奥妙的地方？拍你的回忆录，还是我们两个现在八字比他重？我们两个就要撑得久一点，才有办法这样啊。哇！老板你好，老板你好。听说哎，对啊，听说你们说子瑜又来了，拍水了，拍水了，哎呀，二字解锁了啊！你现在还有剩什么东西？因为应该都差不多卖完了吧？三层为你们准备的，哎呀，什么好意思？就剩那些，哎呀，各位，要不是老板帮我们留，你看他就只剩这些，卖完就没了。哎呦。传统的口味耶，老店了啦，对不对，老板？老板不老啊，老板那么年轻。老板第二代啊，第三代。哦，第三代啊，对不起，对不起，对不起。所以这家就是肉羹嘛，对不对？你们这是加沙茶酱吗？加沙茶。哦，加沙茶的，是不是？哎呦，满满的啦！你看，真材实料，肉跟加起来完全是瘦肉，没有给你过多的鱼浆。但是我跟你讲，它拌起来之后，它有一个特殊的香味，尤其加上那个香菜之后，还有那个香菜梗的味道，就拌在里面。老板，看起来不错，看起来很好吃哎。对啊，那个肉主要是要后腿肉，后腿肉。早市场那个开始，早上就是这样。哦，哎，虽然说是加了那个那个沙茶在里面，它没有那么样的负担，也没有那么重，它就是淡淡的清香，反而这跟汤勾芡的这个感觉啊，我是喜欢乌醋再多一点，但就会再更酸一点，之后吃下去更好。然后这个后腿肉咬下去，就是一个紧实，而且这样跟汤这样不大碗，但是你看这个肉，满满的都是啊。但是你这个沙茶应该不是普通的沙茶吧？哎，就是特色，自己做的嘛。就你讲的，吃起来没有负担。然后这苦瓜汤呢，是我们的正店指导。哦。因为它这个就是要经过很很多个小时的熬制，它就是因为它要把排骨的原汁逼出来，然后变成它的高汤。而且厉害是这么多时间，它看起来的汤还是非常的清澈。哎，真的是甘甜的。它没有整个这样锅锅啊。那我现在咬这个苦瓜，它不会苦哦，它是说比较不会苦。然后我们像比较甘甜呐，从小都是吃这个苦瓜汤长大。嗯哼，他们咬起来就像有点像硬龟的那种那种口感，然后也没有没有苦味，就真的是保留它那个甘甜。哦，花了非常多的心力在做这一碗汤，一天可以卖个两百碗不成问题吧？可以，可以，可以。那个龟啊，哎，哦，对，那我们的板条跟台北的板条是不一样的，嗨，因为它这个是纯手工，然后用米做的。但是我这个这两碗面，我们的酱是一样的吗？哎，酱是不一样的。哦，是不一样的。哦，还有特别分啊。那你这样不是把自己搞得很忙吗？对，好香哦。是我的吧？我的也是啊。好，你的，你的，你的。那碗是葱油拌面。哦，是。而且这个我在拌的时候就感觉出来，老板说纯米的那种感觉，因为它很容易你这样一夹它就断掉，它就散掉了。这个好像我们小时候在吃的面，那种传统面摊。油或小说的味道，哇，你那个猪油的味道好香哦，因为它有点肉燥。那一样，我们两个基本都是用猪油。对，都是猪油的。嗯，很香很香。呃，大豆的这一碗是那个馄饨鱼丸汤，那馄饨鱼是是当天都是现包现做的。你自己包？对，自己包。哦，哇！我反正老板自己想吃的吧，他的馄饨也是给很多颗，所以呢，看起来他的皮都是薄皮的。嗯。这个汤你看，每个东西的味道都不一样，分开的，很好吃的。哦，这是用大骨吃好的啊，大骨是基底这样的汤头，然后再加你们自己的鱼丸跟那个馄饨，自己手勾包。猪脚是不是？对，猪脚是。猪脚是老板的招牌。对，然后因为我们是我们在外面吃猪脚，是他会用那个猪乳汁啊哈，啊，对对对对，很很咸，对。对，但我们这个是呃卤地，这时候我们就冰镇嘛，对，然后直接放起来。哦，对，然后当天就是直接拿来卖的。要不要分析？心虚了啊！我想说，老板快讲完，你讲了三十秒，你都还没夹起来，它反而就不会太油腻的感觉，然后那种酱香味都还在上面，就很像你在吃卤菜的时候的那个味道，但它扒在那个猪脚上面，它切酱刚好没口。的肉分量就刚刚好，那它看起来确实比一般的卤猪脚再白一些些，但是味道是够的哦、喔，味道是够的。那这个这个也是。那你们吃这么细，我觉得这就是一个
卖点，很棒的小细节。因为你接着比较大块的时候，吃起来就口感不会像这么，就像你有时候去吃传统的面摊，你发现那家店它把豆干切得非常薄的时候。那口感真的会不一样，我真的觉得很入味。那后面那些小朋友该不会是第四代吧？对，我就是第四代。你有几代？我两个。我两个。嗯，时尚玩家那个就是来了之后我就怀，我老婆就怀孕了。我这样讲，我觉得，我觉得我先叫车走。怪怪的，你这个讲话。是想要讲开心的事情吗？真的真的哦。上一次那个子瑜来的时候，我们就刚好生第一条啊，然后后面又死掉，又又第二又第哦。那这一次回去之后应该我们算一下时间，嗯嗯，宝宝是时尚宝宝。所以说，它其实店面是在前面，然后现在往后移一点，移到后面，因为这边位置更多。这是只要被时尚玩家报道过的，生意都会很好，都会。这是一定的啦，它就是生意越来越好，所以它换到这边店面更大。你看里面依旧人潮是满满满的，而且它。像拉面厉害，就是它有时候都会出一些旗舰鲜，你现在它又增加一些新的口味，刚好也有你最喜欢的东西加在拉面里面，所以就带你来尝尝看。好，来看，请进。他都已售完呢，已售完对，没错。哎，有卖的有卖。Whisky 苹果鸡白汤，没错。哎呦，这个就是我刚刚说你喜欢的东西，你最喜欢的一些小饮品，它也融入在拉面里面。是老板娘吗？是是。这 Whisky 加了汤里面味道会，我们刚开始的话就是吃原味，然后在中途慢慢加进可以转味，是另外一种风味。你们都没变，真的。老板有没变啊？老板的手还是一样粗壮，对啊，因为他要把那个面，把那个对水甩得很干，不然汤头会被弄烂。他们就是一个职人的精神，日本拉面职人的精神。我是那个，他可以再捧一杯吗？对，蛮好喝的，是鸡白汤先喝。哦哦哦哦，对，再佐料来增加这个。啊，来不及。但怎么会想说把威士忌跟这个结合在一起？因为通常我们喝鸡白汤，有时候你会觉得比较单调，因为而且这个汤稍微浓一点。哦，就是。那我们就是加个鸡白汤，让你喝到一半的时候再加进去，就会觉得哎，味道转变。但是，好，你是不是有从各种酒试看试过？比如说你有放过清酒，然后放过什么什么？有啤酒，对，香薰调。哦。多一个香味了。这个是碳熏的咖喱。拉面，拉拉面哦。那为什么要碳熏？就是说我们最后有加一个碳熏的机油，那机油去用碳烧，因为它带的碳香，加了咖喱，然后再加了我们豚骨汤下去结合在一起。那这个就是我们招牌的豚，招牌的那个豚骨拉面，它比较浓厚一点。那这个是烧的，是烧过的瓦料酱。哎，它的汤头很浓郁哎。我觉得，我最喜欢这种。哦，那感觉你做哎，哦，我感觉我这个哎，是，我说一直让那个面的那个咬劲很够，然后面筋面很弹这样，哦，就它的鸡油味道会让你觉得有点碳香，碳香味，我只是两片叉烧是完全不一样，因为吃下去是觉得很爽，然后吃的时候各有各的那个肉味很多。很精巧，哦，两片被我吃完，好好吃哦，所以我一定要来，我喝一口你的汤好不好？好，它的好浓的感觉哦，好软哦，很软，哇，它闻起来的时候很像汤咖喱啦，它那个鸡油的油脂感不会给你太重，但是它那个碳烧味好像是狂喷枪自烧的那种，是蛮蛮浓的呢，而且好像怎么还有一点那种熏木头的那种香味。最喜欢吃重口味的人可以点那个。我的面条不一样哎，但是我的面是荞麦面，但它吃起来有点像焗肉面的感觉，就感觉难免有时候减肥的人会不敢吃面，拉面会怕热量太高，但是我觉得它的面体会让我觉得我在吃焗肉，这样热量好像稍微低了一些。哦，你看它的鸡肉好嫩哦，酥肥，酥肥，这个面真的好吃哎，嗯，它这个酥肥的刚刚好，鸡肉是嫩的，但是它一样富有弹性。我现在就把 whisky 加进去可以吗？
头的时候。我觉得那个浓郁的汤头反而变清爽。哎呦，而且多了一份甘甜。嗯，我反而觉得加了威士忌之后更好喝。酒庄就比较不会腻吧？我在想，威士忌就加挑那种黄苹果。苹果对，因为我刚纯喝那一杯，我一喝一喝下去，我觉得，哇，苹果的味道好浓哦。哎，这碗给过，很可以。然后还有马铃薯泥，然后跟汤。那你想喝看那个？它可能还有加一点奶油那种感觉，是香香的。在拌汤的时候，汤会变更浓。你快吃完了吧？我快吃完了，因为这个。我这个就是简单又粗暴，就是老板那种博多风格，就是猪大骨，浓厚的那种猪白汤的汤底。你看这个汤头的颜色，喝下去的时候，嘴巴还会稍稍有点胶质的感觉，然后满满都是猪油的香味，然后搭配它是用一点这种木耳丝，有一点脆弹口感的感觉。最重要，我这碗里面全部都是这种超级大片又厚实的这种叉烧肉，甚至有两片还上面做炙烧的感觉。咬下去的时候，它就有那种油脂香。跟那个肉的那个咬劲，搭配它的细面咬下去，在口感里面就很好。所以我觉得这家店啊，现在吃起来的时候，发现它好像可以一直刷刷刷刷刷下去，所以不定时也会有新的口味出来。就是你讲的，他们很有职人精神。对啊，然后用心去做，用了全心全力，就是为了煮好一碗拉面。哦。所以没有试过的人可以来吃，吃过的也可以来二刷，也可以来吃别的口味，太好吃了。我跟你讲哦，好康的爆，你知道吗？时尚玩家，你看 A P P 推出独家优惠卡，超杀的美食旅游折扣，只给我们时尚玩家观众呢。让我赶紧抢！哎，事不宜迟，现在赶快下载时尚玩家 A P P 吧。好，现在接下来这家呢，主要就是吃比较那种传统的宜兰在地的菜色，哦，好不好？它的外观呢，会让你很容易就错过，因为你会觉得它可能是一个民宿，但是因为刚好要值得二刷，就是因为我们播出的时候接近端午节了，他们的粽子好像都是宜兰人会买的，所以我们上次错过，这次要给它抓回来，抢购一下。没错，现在还有很多海鲜啊，就是无菜单料理那种海鲜，主要就是看鱼货什么新鲜来。太阳实力的。对，它光一楼位置就很多，而且一进来的时候啊，它还有这种海鲜可以让。让你挑选，完全不一样。老板你好，好久不见，年轻哦，好久不见。我们上次就搭你的车嘛，对呀，然后来这边吃的，然后这边就是，哎，不好意思哦，新鲜的这些海鲜，每一天都不一样。你看照片就会有些一样，对啊，然后照片刚好就在墙上，而且这边都有传统宜兰的那种芋卷啊、高渣啊。这几这这一集找的照片都好像很突然间临时贴上去，那都没有其他，就就是刚好。对，没有了就呃，对呃，照片刚贴的吗？但是这是厉害的啦，对不对？第二代嘛，我记得。对对对。对啊，第二代的，第二代。传统的嘛，对不对？对对对，是以前板头会出现的菜色嘛，跟枣饼，对，枣饼。枣饼是怎么做？枣饼就是金枣、冬瓜条，还有猪板油，但是它是油炸的，对不对？但是这个你说这个是，这是我们自己自己做的芋卷，芋卷，芋卷，所以是芋头吗？有，你看满满的，它就有点像给梗的那种感觉，外面要像炸春卷这样，所以它外面的皮啊是叫酥酥的感觉。可以耶。谢谢，好好吃哦！有满满的芋头吗？有啊，中间那边都是芋头啊。它是比较偏松软的那种感觉，然后切成这样子条状。然后外面这边你看，看得到还有这种虾子，对，对不对？樱花虾跟还有炸的小虾的，所以在吃的时候会有那种樱花虾的虾油那个香味。然后主要在里面满满的就是那个松软的那个芋头，绵密的口感。老板这边还有这是招牌。对，招牌我们的那个鹅鸭面线，鹅鸭面线，而且老板的鹅鸭都是那种大颗又饱满的面线，我们有加我们的肉臊，然后去这样子跟干拌面线这样子拌，他们鹅鸭多一点，需要抽一些底。哇，豆哥应该也。当然了，当然，当然。需要需要，哎呦，有点麻油面线的感觉。这个加的，嗯，我们也有加一点点麻油。哦，对对对对。它这样吃就有点像去吃那种姜母鸭的时候会点一些面线来吃，它就只要是用，或者是你去吃羊肉炉，有些会有羊油面线，它就是干面线，然后放上那种油去这样拌它，油葱的油这样，配上这种新鲜短的面，都是饱满的。接下来要介绍我们的
粽子。好、啊、，OK 啊，好。我有点忘记了，是北部粽是用水煮的是吗？还是南部粽是用水煮？好，我们是北部粽，因为北部粽都是先炒过，然后用蒸的，炒过米下去炒再用蒸的，就是会被南部人说这个其实是油饭，他们觉得北部粽其实是油饭。蛋黄这么大颗啊！哇，半颗半颗大。我笑，我刚才以为是鲍鱼。啊，那这个是鲍鱼吗？这是鲍鱼。这是鲍鱼啊！对啊，这是鲍鱼啊！我刚刚看那一面，我想说，对啊，哎，我刚才说你们特别加什么料，想不到鲍鱼在你这边其实有卖有鲍鱼的，加十加十块钱啊，一颗加十块钱，只加十块，哇，你太佛心了吧，这么大一面哎，天哪！那外面鲍鱼都是蛮卖。我不不不清楚，但老板会不会真的的确有点你太对打破市场行情啊？哦，那猪肉的话，我们是用梅花肉。那你们有虾米？炒料的时候，炒料的时候用的，对，干货的干贝。哎，他这个我看起来料也太多了吧？好多，真的。就应该把它切半。还有肉，还有绿子，还有香菇，还有还有刚刚那种满满的虾米。这样一吃，难怪宜兰人都吃你的粽子，这太好卖了吧？对啊，我就觉得端午节如果吃这一颗，相当满足，感觉拿这个给小朋友去带便当，去班上他走路都有风。就打牌说，哎，对，我们叫鲍鱼哦。我的巴掌有鲍鱼。怎么样？这么大颗。是嚣张的感觉，真的好喝，好喝哎。嗯，不好意思，薪水小偷，粽子好吃吗？你怎么可以这样讲？豆豆就喜欢看豆哥吃东西，真的假的？你真的吃过？今天三十秒豆哥吃过，这太正经。但是必别必须平常讲，看豆哥吃东西，真的觉得那东西好好吃。对啊。天啊！你啊，不会你在看什么？可以。海鲜米粉嘛，对不对？对。因为主要老板这边的海鲜都是当季丢鞋啦。够鲜。啊，没有加肉松、虾子、蛤蜊、蛤蟆，难怪这么鲜哦，全都是鲜点，加一些蛋汁这样啊，就浮在上面会有一个蛋香味，那种油脂炸过的那个香气。我其实，在路时上之前很少吃到蛋酥这种东西，但我现在好爱。对啊，所以其实，在宜兰又更多，口感很不一样，好吃又吸附汤汁嘛。就像宜兰的这些店，开了这么久，可能很多人都没有来吃过。对，我们今天来二刷之后。让他们大大家来刷第一版，对啊，然后我们之后再来再刷。对我们来讲可能是二刷，但对大家来讲可能是最新鲜的那一次，没错。要收看我们的节目好吗？